amigos, amigas, compañeros, compañeras, autoridades, invitados, amigos de la CUR. En este primero de mayo, en primer lugar, queremos entregar un saludo a todas las personas que participan y que pertenecen al mundo del trabajo y que son las quienes generan la riqueza y la producción de nuestro país. También queremos rendir homenaje a muchos compañeros que ya no están con nosotros y que entregaron parte de su vida al movimiento sindical y al desarrollo de las organizaciones y a los derechos de sus compañeros. Mi salario justo. Lo que se pretende es terminar con la indemnización por año de servicio y eso la Central Unitaria de Trabajadores y todos los gremios juntos no lo permitirán porque significa que un trabajador después de 30 años de vida entregar a un empleador recibiría cero pesos de indemnización. Las condiciones de trabajo, las leyes y todo el andamiaje institucional en materia laboral ha sido hecha en función del modelo que a medida de los empleadores y dentro de este marco jurídico donde se explotan y se conocen los derechos más esenciales. Hoy día justamente tenemos la inspección del trabajo que no puede cumplir su labor cabalmente porque hay leyes que se lo prohíben y el código del trabajo no está a favor de los trabajadores. Y elevar la tasa de sindicalización. Tuvimos testimonios claros aquí cómo se le ha prohibido al sindicato de gestión ambiente y las trabas que le pusieron también al sindicato Corona para poder organizarse. Eso se llama violación de derechos fundamentales porque está en la carta fundamental y se le prohíbe el derecho a reunirse y el derecho a organizarse. Repudiamos también la conducta mercantilista de la estafre que a su antojo tuve los planes de salud y demanda y, la, y demandamos una ley que regule y termine con la usura y los atropellos que estas entidades cometen con los usuarios. Demandamos mayor, mayor presupuesto para la salud pública que permita mejor salud, mejor atención para todos con ASA y la salud estatal. Por eso saludamos también el compromiso de los funcionarios de salud para con los usuarios y cada día desempeñar mejor su labor con mejor atención. Medios ambientales que dañen la calidad de vida de los chilenos y la instalación de represas. Lamentablemente esa mesa tenemos que decirle al gobierno, los trabajadores no fueron invitados, los trabajadores no fueron convocados. Por lo tanto, por lo tanto para nosotros esa es una mesa coja, es una mesa que le falta una pata, por lo tanto no podrá caminar y carece de validez. Esa mesa carece de validez porque falta un actor, un actor importante que son los trabajadores, donde no pueden para desarrollar una región y un país. Es por eso que nosotros queremos participar y vamos a estar siempre abiertos al diálogo. Agradecemos, sí, y reconocemos, reconocemos, sí, que las personas de la multigremial con las cuales tenemos un diálogo también para poder avanzar, al menos, en la revisión de algunas de estas leyes y en otras cosas que comprometen también el caminar del mundo de empresarios, el mundo de trabajadores. Aquí por lo menos hay dirigentes que tienen la voluntad de poder avanzar.